ജീവിതം വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തമാകുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ അർത്ഥവത്താകുന്നത് അവ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷകന്റെ ധർമ്മം സഹജീവി സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ആത്മാർപ്പണമാകുമ്പോഴാണ് ദൈവീക വചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ സായത്തമാക്കാനാവൂ എന്നും ആത്മാക്കളെ നേടാനാവൂ എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൻ നിഷയ്യായോടൊപ്പം പാസ്റ്റർ ചാർലി വർഗീസ് ഈ കോവിഡ് കാലം നടന്നു തീർത്ത വഴികൾ അളന്നെടുക്കാനാവുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ചാനൽ ഒരുക്കുന്ന പ്രകാശം വരുത്തുന്നവർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അനുഗ്രഹിതനായ ഒരു കത്രദാസൻ പാസ് ചാർലി അവറുകളെയാണ് ചച്ചക്കോടിന്റെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന ഹരിപ്പാട് കർത്താവിന്റെ വേലയോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ സജീവമായി സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും മറ്റാരും കാണിക്കാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ചെയ്യുന്നത് നാം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ദൈവദാസന്മാർ പലരും സഭയിലും കുടുംബത്തിലും ഒതുങ്ങി മാറുമ്പോൾ ദൈവവെളിയുടെ മറ്റൊരു വശമേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നവനും വെള്ളം കൊടുക്കുവാനും വിശക്കുന്നവന് അവൻ്റെ വിശപ്പ് മാറ്റുവാനുമായി പുറം ലോകത്ത് അനേകർ ഇറങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ ദേവദാസൻ തൻ്റെ എല്ലാ പ്രാരാപ്തങ്ങളുടെ നടുവിലും പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും വിശേഷിച്ച് എട്ട് കുടുംബമുള്ള ഒരു സഭയിലാണ് അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭാരങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും പ്രാരാപ്തങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ലാഭയിച്ച കൂടാതെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഭീതിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പലരും ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളിൽ അകപ്പെട്ട ഈ സമയത്ത് അതുമാത്രമല്ല ജാതി മത വർണ്ണവർക്ക് വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ കോവിഡ് പലരെയും പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുവിലും അതേ ജാതിയോ മതമോ വർണ്ണോ വർക്ക് വ്യത്യാസവും നോക്കാതെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച ഈ കത്രദാസനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ യാത്രയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ഏക ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ ചെറുതന പി എച്ച് എസ് സി എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിയോട് കൂടി അതിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയുവാൻ സാധിക്കും ലോകം കോവിഡ് ഭീതിയിൽ വിറങ്ങലിച്ച കാലം അകലവും അടുപ്പവും ബന്ധസ്വന്തങ്ങളെ പോലും സ്വാധീനിച്ച കാലം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഫുൾ ഗോസ്ബൽ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹരിപ്പാട് ടൗൺ ചർച്ച് ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ചാർലി വർഗീസിന്റെ ശുശ്രൂഷ വഴികൾ ഈ കോവിഡ് കാലം വ്യത്യസ്തമാണ് കോവിഡ് ഭീതിയിൽ നിറഞ്ഞ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെറുതന കരുവാറ്റ വിയപുരം പി എച്ച് എസ് സികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും വേണ്ടി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി അനേക കാശ്വാസവും കരുതലും പകർന്നു നൽകുകയാണ് പാസ്റ്റർ ചാർലി വർഗീസും മകൻ യശയ്യ ചാർലിയും ഒരു വർഷത്തിലധികമായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ പാസ്റ്റർ ചാർലി വർഗീസും മകൻ യശയ്യ ചാർലിയും പോലീസ് വോളണ്ടിയർമാരായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവവുമായി പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു സൗജന്യമായി താൻ സുവിശേഷവേല ചെയ്യുന്ന ഉച്ചഭാഷിണിയുമായി ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശ യാത്രകൾ നടത്തിയും കോവിഡ് ബാധിത മേഖലകളിലും മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിലും വോളണ്ടിയർമാരായി പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതോടൊപ്പം വിയപുരം പി എച്ച് എസ് സി കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാവുകയാണ് പാസ്റ്റർ ചാർലിയും മകനേശയായും കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നത് എന്നെ പോലുള്ള അനേക സുവിശേഷകന്മാർ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഭാരം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നു ഉണ്ടാകാനിടയായി തീർന്നതിൻ്റെ പിൻപിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് ലോകപ്രസിദ്ധനായ ദൈവദാസൻ റെയ്നാഡ് ബോങ്കെ എറണാകുളത്ത് വന്നപ്പോൾ 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സുവിശേഷ വേലക്കാരുടെ മൊത്തത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തൊരു കാര്യമുണ്ട് മുങ്ങിത്താണ് ചാകുവാൻ പോകുന്ന ഒരുത്തനോട് അവൻ അന്നേരം ആവശ്യം ഗോസ്ബലല്ല ആവശ്യം അവനെ ആ കയത്തിൽ നിന്ന് ആ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുറത്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ആശയം ആ ഒരു വാക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഈ കൊറോണയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി ഉണർത്തുകയും ഒത്തിരി ഇട ഒത്തിരി വേദികളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചിന്തകളൊന്നും പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പിന്നീട് എന്നെ ഭരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ മാർച്ച് മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ ഉൾത്തടത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും തിരുക്കോണങ്ങളിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതും പരസ്യോഗം നടത്തുന്നതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹരമാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള കാര്യമാണ് അതിനു വേണ്ടി ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ചെറിയ സിസ്റ്റം മുതൽ വലിയ സിസ്റ്റം വരെ ഇവിടെയുള്ള ഞാൻ ഇവരാരും ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ പോലീസ് അധികാരികളോ ഒന്നും വന്ന് എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതല്ല ഈ ഒരാവശ്യം വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ശബ്ദവാഹിനി അവർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാളെ അവർ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സിസ്റ്റം ഇന്നും വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്ക് കൊടുത്തേ മതിയാകത്തുള്ളൂ അത് ഒരു വാർഡിലേക്കായാലും ഒരു അരമണിക്കൂറത്തേക്കായാലും ഈ എമൗണ്ട് അവർ മേടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സിസ്റ്റം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ നേരെ ഞാൻ ചെന്ന് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഫയാസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഹരിപ്പാട് സി എ ആയിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇന്നും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അവിടെ തുടരുന്നത് സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പാസ്റ്ററാണ് ഇന്നതുപോലെ സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സേവനം ആവശ്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറിയയിൽ എന്നെ നന്നായിട്ട് എന്നെയും മകനെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഓർഡർ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അനൗൺസ്മെൻറ്റുകളിലൂടെയും ബോധവൽക്കരണങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ദീർഘവർഷങ്ങളായി ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഫുൾ ഗോസ്ബൽ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായ പാസ്റ്റർ ചാർലിയും ഭാര്യ ജിജിലിയും മക്കളായ യശയോടും എസ്തേറിനോടുമൊപ്പം വിയപുരത്ത് വാടക ഭവനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷകൾ തുടരുന്നു നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുവിൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് സുവിശേഷ വഴികളിൽ വ്യത്യസ്തവും ധീരവുമായ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ഈ സുവിശേഷകൻ കുടുംബമായി ഈ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക മാത്രമല്ല അവിടെ അവരുടെ കാവൽ ഭടന്മാരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജോലികളൊക്കെ ഇതിനോടകം നിർവഹിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഏഴെട്ട് മാസം കൊണ്ട് പി എച്ച് സികളിൽ വിയപുരം പി എച്ച് സി അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതന പി എച്ച് സി കരുവാറ്റ പി എച്ച് സി ഇവിടെ മൂന്നിടത്ത് ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസം ചെറുതന പി എച്ച് സിയിൽ രണ്ട് ദിവസവും വിയപുരത്തും കരുവാറ്റയിലും ഓരോ ദിവസവും വെച്ച് നമ്മൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മാർജിനിട്ട് അവരുടെ സുരക്ഷ കൃത്യതയോടെ ഉറപ്പ് വരുത്തി അവരൊരു ഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കോവിഡ് രോഗികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഏറെക്കുറെ വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇന്ന് പാസ്റ്റർ ചാർലി വർഗീസിൻ്റെയും മകനശേയുടെയും ജീവിതം അനേകർക്ക് മാതൃകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ കൂടെ വളരെ അത്യുത്സാഹിയായിട്ട് നിന്ന എൻ്റെ മകൻ യഷയ്യ ചാർലി ഇത് എൻ്റെ മകൾ യസ്തേർ ചാർലി ഇത് എല്ലാം വീട്ടിൽ വീട്ടിലുള്ള സഹോദരിമാർക്കാണ് കൂടുതലും ആശങ്കകൾ എല്ലാ നിലയിലും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എന്നാൽ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു അത് മറക്കുവാനും വിസ്മരിക്കുവാനും കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജിജിലി ചാർലി എൻ്റെ വൈഫ് എന്നെപ്പോഴുള്ള ഒരാളും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരായിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം അപ്പോഴൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊന്ന് ഇടപഴുവാനും എല്ലാം കിട്ടും ഒരു മറ്റുള്ളവരൊന്ന് സേവിക്കാൻ സേവിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു സഹായം എനിക്ക് കൂടെ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ മനസ്സൊരു ആഗ്രഹം വന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ പ്രവ
കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായി അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം എഷയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ഗ്രാഹ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറച്ച് അവയർനെസ്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചില സമയത്ത് രാത്രിയിൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്കും വരയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിരിക്കും രാത്രി പോലീസുകാർ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചൻ സ്കൂളിലെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണം ട്യൂഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉറക്കുളപ്പ് ഒത്തിരി ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ച് എന്നെ ആ നിലകളിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ഏഷ്യ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തരങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് പി എച്ച് സികളിൽ അതായത് വിയപുരം ചെറുതന കരുവാറ്റ പി എച്ച് സികളിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് കെയറിൽ വളരെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ഒരു സഹായകമായ നിലയിൽ സമൂഹത്തിനായാലും അവിടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കായാലും ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വലുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കാർക്കും കോവിഡിൻ്റെതായ ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ ഈ നിമിഷം വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഭയമൊന്നും തോന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ സമൂഹത്തിലൊരു നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരത്ത് നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യണം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനകത്ത് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ ദൈവം തന്ന കൃപയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പുറകിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു മകനെ വിടുന്നതിനകത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം മോൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കൊച്ചുങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുമ്പം സമൂഹത്തിനൊരു നന്മ ചെയ്യാനും നന്മ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ അത്ര തന്നെ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാനും പറ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ കൂടെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടു കൂടെ പോയത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുതലാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവർ സജീവമായത് വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശ യാത്രകൾ എന്നിവ നടത്തിയും ഇതിനായി ഇവരുടെ വാഹനവും മൈക്ക് സിസ്റ്റവും സൗജന്യമായും വിട്ടു നൽകുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ പോലീസ് വോളണ്ടിയേഴ്സായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു ആഴ്ചയിലും രണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ആർ ടി പി സി ആറും ആൻറ്റിയൻ ടെസ്റ്റുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സായ പാസ്റ്റർ ചാർലിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ സഹായി സഹായികളുമുണ്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ വെല്ലുവിളി സമയത്ത് ഒരു ലാഭേച്ഛയും കൂടാതെ ഈ സേവനം നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലുണ്ട് വിയപുരം കരുവാറ്റ മുതലായ പഞ്ചായത്തുകളിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആഴ്ചയും നൂറിൽ പരം കേസുകളാണ് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ടി പി സി ആറും ആൻറ്റിജനും സർക്കാരിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോവിഡ് പ്രോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റർ ചാർലി ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആകുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാ സഹകരണമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും സഹായമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലാഭേച്ച കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നിസ്വാർത്ഥ സേവനം എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു പ്രശംസ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചെറുതന്നെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കോവിഡ് പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ല കാഴ്ച ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കേസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നതാണ് ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ താലൂക്ക് ആശുപത്രി മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഇതിലും ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് നടന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെതായ സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒത്തിരി ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പം ടെസ്റ്റിന് വരുന്നവർ അവരുടേതായ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും കാണും അവർ എല്ലാവരും നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരോളം വരും അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ വരും അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയും എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്താലും
അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒരു 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 വീടിലെ നമുക്ക് ഒരു ഈ പഞ്ചായത്തിന് ഈ പഞ്ചായത്ത് നിന്നല്ല അദ്ദേഹം പോകുന്നത് വിയോരം പോകുന്നുണ്ട് കരുവാറ്റ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും ചെറുതലയാണ് വീടും അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോളും മറ്റും ബാക്കി സമയവും കിട്ടണേ അപ്പം എന്നാലും അവർ അവർ വോളണ്ടിയേഴ്സും വന്ന് മറ്റുള്ള വീടുകളിലും പോയി ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ വരുന്നവർക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മീഡിയയിൽ കൂടെ കിട്ടിയതും മറ്റുള്ള അറിവുകൾ സമ്പാദിച്ചും അദ്ദേഹം ഈ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് ഈ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ആ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ആൾക്കാരിൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർ ചേ ചേരാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് ആയവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അദ്ദേഹം അവർക്കൊരു ആശ്വാസം നൽകാൻ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും ലാഭേച്ചൊന്നും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലാണ് മാസ്റ്റർ ചാർലിയുടെയും മകൻ യശയ്യയുടെയും സ്ഥാനം ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായ പാസ്റ്റർ ചാർലി ഹരിപ്പാടാണ് പ്രവർത്തന മേഖലയെങ്കിലും ജന്മനാട്ടിലും എത്തുന്നിടത്തും എല്ലാം ഇരുവരുടെയും സേവനം പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവുകയാണ് സഭയിൽ നിന്നും സമൂഹത്തിലേക്ക് എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യം അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്ക് മേഖലകളിലുള്ള പോലീസ് അധികാരികൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഒരസറ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത് ഒട്ടും അതിശക്തിയല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒത്തിരി ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് തലങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടേതായ അനൗൺസ്മെൻറ്റിങ്ങുകൾ ബോധവൽക്കരണം പോലീസുകാരുടേതായ ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശ യാത്രകൾ ഇതെല്ലാം രാപ്പകൽ ഉറച്ച് ഉറക്കുളച്ചിരുന്ന് ചെയ്ത നമുക്കറിയാം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വരെ ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഒരല്പം കുറവായിട്ട് വന്നത് മറ്റേത് ഒരഞ്ച് കേസൊക്കെ ഒരു ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏറിയ ആ വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊരു പതിനഞ്ച് കേസ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് സോണാകുകയുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ പോയി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുക അതായത് അവിടെ വേലി കെട്ടി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ചാടിപ്പോകരുത് ഇങ്ങോട്ടും ചാടിപ്പോകരുത് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് മാത്രമാണ് പക്ഷേ വോളണ്ടിയേഴ്സ് അന്നും ഇന്നും ആദരിക്കപ്പെടുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു ന്യൂനതയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട പലരും ചിലരും ഒക്കെ എൻ്റെ നിലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു നിലകളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് അന്നം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ദൈവദാസന്മാർ ഉണ്ട് എല്ലാവരുമല്ല ചുരുക്കം പേരങ്ങൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെ അങ്ങ് തഴഞ്ഞു നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ പെൻറ്റകോസ് സമൂഹം അതിനൊരു വ്യത്യാസം വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ദൈവദാസന്മാരാകുന്ന നമ്മൾ രക്ഷാനിർണയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ പൊതു സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നിട്ട് കയറി നാല് കെട്ടി ചുവരിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ അവർക്ക് നമ്മൾ മാതൃകയാകുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ ജീവനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമൂഹത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ദൈവദാസന്മാർ വിനിയോഗിക്കണം ദൈവമക്കൾ വിനിയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഒരു സഭാപാസ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ വളരെ സുസ്ഥർഗമാണ് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങ് ഈ എട്ട് കുടുംബമുള്ള ഒരു സഭയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം മുതൽ ഈ മാർച്ചിനോടെടുക്കുന്ന ഈ മാസം വരെ അങ്ങയുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ലാഭിച്ച് കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് കടന്നുപോയ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ സാഹചര്യം മിക്കവാറും എല്ലാവരും ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രതികൂലത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയതാണ് ആ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ എങ്ങനെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടെ സമൂഹത്തെ സേവിച്ചപ്പോൾ ദൈവം നടത്തിയെന്ന് ഒരു പക്ഷെ പറയും എങ്കിൽ തന്നെയും അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം വാസ്തവത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ ജനുവരി മാസം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച മുതലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്തോത്ര കാഴ്ച പോലും എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ ഇവിടുത്തെ സഭായോഗങ്ങളിൽ കൂടി വന്ന ദൈവജനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഞാൻ സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുത്തില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പണത്തിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ വളരെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ എൻ്റെ കർത്താവിനെ കൊച്ചാക്കി കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ സമ്പന്നനായിരിക്കാനും ദരിദ്രനായിരിക്കാനും അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ശീലിക്കണം ശീലിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു പരിഭവം പറയാനില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഇടുക്കങ്ങൾ ഒത്തിരി ഞെരുക്കങ്ങൾ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു റിട്ടയർഡ് മിലിറ്ററിക്കാരനാണ് അല്പമായ നന്മ അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിതാവ് എന്നെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ പോലും റോളി ഞാനങ്ങനെ ആരുടെയും പിതാവിൻ്റെ മുൻപിലായാലും മറ്റൊരുടെ മുമ്പിലായാലും അങ്ങനെ എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ല നിവർത്തി കെട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കർത്താവിനെ ഒത്തിരി എടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവിനെ കൊച്ചാക്കി അത് ഞാനത് എൻ്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത് കർത്താവിനെ കൊച്ചാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്താധാര അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല കർത്താവിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാസ്റ്റർ ചർച്ചിൻ്റെ മാത്രം പാസ്റ്ററായിട്ട് വന്ന് ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിദേശത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പാസ്റ്ററോ മാത്രമല്ല അങ്ങ് അങ്ങ് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റർ ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദേശനിവാസികൾക്കെല്ലാം അങ്ങൊരു കാവൽക്കാരനാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം അങ്ങയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ ആയിരുന്ന ഇടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വച്ചുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഭയങ്കരമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് ഈ വീടൊഴിച്ച് ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ വീട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെള്ളം കയറാഞ്ഞത് ചെറുതന പഞ്ചായത്തിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി ഒൻപത് ദിവസം കറണ്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചില കിറ്റുകളിലെ കിറ്റുകൾ വരാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഓവർസി റോഡും ചാരിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഷിജു മത്തായ് പാസ്റ്ററോടുമൊക്കെ ഈ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ദേശത്തെ സഹായിക്കണം നാനാ മറ്റ് വിശ്വാസികളില്ലാത്ത മറ്റ് മതവിഭാഗക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ദേശമാണ് ഈ ദേശം നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അന്നത്തെ വൈ പിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന എ ടി ജോസഫ് പാസ്റ്ററോട് ഞാൻ ഈ ഭാരം ഷെയർ ചെയ്യുകയും അവർ ആ നിലകളിൽ സഹായിച്ച് ഇവിടെയുള്ള വാർഡ് മെമ്പർ തന്ന ലിസ്റ്റും പ്രകാരം ഒരു ഇരുന്നൂറോളം കിറ്റുകൾ പലയിരക്ക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുവാനിടയായി ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയെങ്കിലേ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയുടെ പ്രദേശങ്ങളാകത്തുള്ളൂ അവിടെ പോലും നമ്മൾ ആ നിലകളിൽ സഹായിക്കാനിടയായി തീർന്നില്ല വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കല്ലുമലയിലുള്ള ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന റജി സാർ റജി കെ തോമസ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പാഷേ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിറ്റ് കൊടുത്താൽ വാങ്ങി ആവശ്യക്കാർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് അദ്ദേഹം സഭയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിറ്റ് കൊടുത്തു നാളെ നാളെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നരയോടുകൂടി ഇവിടെ ഒരു നാല് വാർഡുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സഹകരണം ആ നിലകളിലൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്ന ഏതൊരവസരങ്ങളും അത് വെള്ളപ്പൊക്കമായാലും മറ്റ് മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രകൃതിക്ഷോഭമായാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും മഹാമാരിയായാലും നാളകളിൽ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ദുരന്തങ്ങളായാലും തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിനോട് ചേർന്ന് കർത്താവിൽ ഞങ്ങളുണ്ടാവും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ മഹിമയ്ക്ക
പല നിലകളിൽ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഭയവും പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പേടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ കോവിഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമുക്ക് സമൂഹത്തെ സഹായിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന നിലകളിൽ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും അന്ന് മുതലിന്ന് വരെ ചെയ്യാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പാർശ്വന്മാരും അതിനുവേണ്ടി മുതിർന്ന് ഇതാ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങത്തില്ല എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത നിലയിൽ ആ ഒരു മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഇനിയാണെങ്കിലും നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഇട വരുത്തട്ടെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമില്ലയോ ഉണ്ട് അപ്പം പപ്പായെ പറ്റിയും മമ്മിയെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദറിനെ പറ്റി മോ മോടെ ബ്രദറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഈ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തോ മോക്ക് പറയാൻ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രവർത്തനത്തിൽ പോകുന്നതിന് ആരും ചെയ്യാത്ത കോവിഡിൻ്റെ പേടി കാണും അതിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കോവിഡ് നിർണയ പരിശോധന നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലും വോളണ്ടിയർമാരായി അച്ഛനും മകനും ഉണ്ടാകും ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പമ്പ് ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുപോയി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്യുന്നു വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ വീടുകൾ അണുവിമുക്തമാക്കുകയും പോസിറ്റീവായവർക്ക് മരുന്നും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച മാതൃക ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വീണ് കടന്ന ഒരുത്തനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൗത്യം ആവശ്യക്കാരൻ്റെ എവിടെ ഒരാവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ നമ്മളെത്തുക അവിടെ ആ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൻ നമ്മുടെ സ്നേഹിതനാവും അവനെ കുറി അവനോട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുവാനിടയായി തീരും ഹരിപ്പാടും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പുരോഹിതന്മാരും മേല മേലധ്യക്ഷന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് മല പല മതവിഭാഗക്കാർക്ക് പക്ഷേ ചിലരൊക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു നിലകളിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഹോം പോലീസ് അധികാരി ഇവിടെയുള്ള പോലീസ് അധികാരികൾ ഹരിപ്പാട്ടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ സുസ്ഥിരഹമായിട്ട് പിന്നെ പിന്നത്തേതിൽ വിയപരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് വോളണ്ടിയറായിട്ട് തന്നെ ഞാനും മകനും സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് നടന്ന തൃക്കുന്നപ്പുഴ മേഖലകളിൽ പോലും ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെയൊക്കെ തികച്ചും കടലോര മേഖലകളാണ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഏത് സമയത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി ആ ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാകണം പിന്നീട് ആ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിങ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ നിമിഷം വരെ തൻ്റെ ജീവിതം സഹജീവി സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് കുടുംബമായി പസ്റ്റർ ചാർലി വർഗീസ് ഇരുപത്തി ഒന്നര വയസ്സിൽ കർത്താവില്ലാത്തവനായി ലോക മനുഷ്യനായി മാറ്റപ്പെടേണ്ട ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഈ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയായി നാം ഇന്ന് വീണ് മരിച്ചാൽ നാം എത്തപ്പെടേണ്ട ഇടത്ത് എത്തും ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എത്ര വർഷം ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ അല്ല പ്രശസ്തി പക്ഷെ ആ ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിനെ നമുക്ക് ഉയർത്തുവാനും കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ലഭ്യമായ അവസരം അത് തക്കത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരവസരമായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവരക്ഷയോ എൻ്റെ ജീവരക്ഷയോ അല്ല പ്രാധാന്യം അവിടം കൊണ്ട് തീരുന്നെങ്കിൽ തീരട്ടെ നാം എത്തപ്പെടേണ്ട ഇടത്ത് എത്തും സുവിശേഷ വേലയെ സാമൂഹികമായ പൊതു ശുശ്രൂഷകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് പസ്റ്റർ ചാർലി വർഗീസ് പ്രകാശം പരത്തുന്നവർ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്